Allow me to thank uh, Hillel uh, Neuer, the president of this extraordinary organization and his wonderful team for giving me the opportunity. Good, I agree with that. <laughs> I hope Hillel doesn't take this time out of my eight minutes that he has given to me. I've been very moved these last two days for this extraordinary opportunity to meet human rights heroes and victims and their families. It's actually, to me, so feeling to have that experience. And I thank you for what you're doing and you will do. At the same time, I cannot but express my optimism and encouragement when I see so many young people attending this meeting because it will be their responsibility to do better than the previous generations. El 25 de abril, de 1993. Por primera vez en mi vida di, vi dos cosas que me horrorizaron y que todavía me conmueven. Entré a un pueblo que se llama Srebrenica y allí vi los cuerpos esa mañana que el día antes los morteros serbios habían matado a 12 niños, estaban los pedazos del cuerpo. Esa misma tarde en una población que se llama Michi vi como una familia musulmana entera había sido asesinada y sus cuerpos incinerados. Eh, eso me ha, sin la menor duda, marcado para toda la vida. Ese día reunía a la población de Srebrenica y les dije, aquí está la representación política más importante del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí estamos, el embajador de Francia, de Rusia, de Pakistán, de Hungría, de Nueva Zelanda, y de Venezuela, que era yo, que era el jefe de la misión. Y les dije, estamos aquí para protegerlos, declararemos a Srebrenica como un área segura. Ese día mismo, estaba acompañado por muchos periodistas internacionales, les dije, aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta ante los ojos del mundo. Poco más de un año después, efectivamente, el genocidio tomó lugar en Srebrenica, fue la primera más, más grande masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresé a, 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 al Consejo de Seguridad, y habían pasado, hoy en día, debo decir, han pasado 26 años desde que yo les dije, vinimos a protegerlos y a cuidarlos, y no lo hicimos, y que estando incluso en un área segura de las Naciones Unidas, ni siquiera las fuerzas de las Naciones Unidas fueron capaces de disparar un tiro para evitar la muerte de 8.000 jóvenes y adultos en menos de 48 horas. Al regresar al Consejo de Seguridad, presenté mi informe y en, en general yo le dije algo que les voy a leer porque está parte de lo que fue en mi intervención. Yo le dije, Bosnia es una horrible lección. La evasión moral cuando eclipsa nuestra habilidad de reconocer y de responder al mal minará nuestros valores y nuestras creencias fundamentales en un momento en que el mundo se hace más pequeño y tantos miran hacia Occidente para el liderazgo. No me cabe duda que el triunfo de los agresores nos degradará a todos los que estamos hoy representados en el Consejo de Seguridad. En noviembre de 1999, Kofi Annan, secretario general de la ONU, en su informe a la Asamblea sobre la tragedia de Srebrenica, relató que un embajador había dicho en el Consejo que si la, dada la actitud poco resuelta del Consejo, si los serbios no iban a renunciar graciosamente a lo que habían conquistado por la fuerza y el terror, y que no serían detenidos, dijo ese embajador, en la mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla. Ese embajador era yo, que representaba a mi país Venezuela. Como lección para el futuro, Ana agregó, o más bien confesó, que la comunidad internacional debería aceptar su responsabilidad ante esta tragedia. No entendieron que Bosnia era no solo una causa militar, sino una causa moral que perseguiría para siempre la historia de las Naciones Unidas. Cuando el Consejo de Seguridad se sienta a discutir un tema, las páginas que ven son páginas blancas, limpias, no tienen sangre, no tienen lágrimas, no tienen gritos es porque están a una distancia muy grande de los verdaderos eh, sucesos. Al mismo tiempo se aplica lo que para mí es abominable, que es la equivalencia amoral de las partes. Víctimas y victimarios 
se ponen siempre en el mismo plano. Pero la historia desgraciadamente se repite en un país que por muchos años cooperó en todas las grandes crisis, no solamente en Bosnia, en Somalia, en Ruanda, en Camboya, en El Salvador, Haití. Hoy ese país es el mío, es Venezuela, que es visto al mismo tiempo por el secretario general de las Naciones Unidas como en el pasado. Aquí hay dos partes, aquí hay víctimas y, víctim víctimas y victimarios como igual. Mi país es hoy un país de una tierra arrasada, maltratada, torturada. Tenemos los mismos en Mladic, Milosevic eh, eh, y Karachik que estaban en Bosnia, los tenemos nosotros en Venezuela, como los tenemos igual a los Pablo Escobar y a los Chapo Guzmán, sus equivalentes hoy en día gobiernan un narcoestado en mi país. Es imposible, es incuestionable que la naturaleza criminal del régimen venezolano evita recibir ayuda humanitaria sin que no haya por lo menos un esfuerzo militar. Así lo vimos recientemente en la frontera con Colombia, como a tiros detuvieron los camiones que llevaban alimentos y medicina. Se sigue pensando que una intervención humanitaria es una operación militar cuando no es así. Hay otra cara que es la cara del rescate de la libertad, que es justamente lo que está planteado en mi país. Aquí, suficientes informes. El año pasado, los informes del Príncipe Seid, al, al Hussein, que era el antiguo comisionado de Derechos Humanos, hizo un informe realmente extraordinario. La nueva comisionada, alta comisionada, ha hecho recientemente un informe que complementa los anteriores. Irónicamente, pasa desapercibido para la comunidad internacional que mi país está ya ocupado por más de 20.000 cubanos agentes que están en Venezuela desde hace más de 20 años y que realmente controlan las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, la política exterior. Y ahora se han sumado rusos y chinos en un esfuerzo también de cooperación de inteligencia militar en mi país. A pesar de esta realidad, el secretario general de la ONU solo nos surge a participar en el clásico apaciguamiento, el appeasement. Siéntese en la mesa, dialoguen, las dos partes tienen que entenderse como si estuviéramos lidiando con un gobierno en vez de estar lidiando con un, un Estado mafioso, que es la realidad del Estado venezolano. Nadie puede exigirnos a nosotros los venezolanos que aceptemos cualquier cosa a cualquier precio.